ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఒంటి మిట్ట క్షేత్రంలో వైభవంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం శేషవాహనంపై కోదండరాముని దర్శనం తిరుపతిలో ఘనంగా కోదండరాముడి తోట ఉత్సవం వేరుకగా సీతారాములకు వసంతోత్సవం ఆస్థానం దేశంలోనే విశిష్టతను సంతరించుకున్న తలంబ్రాల ఘట్టం రేపు భద్రాద్రిలో సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం జగత్తుకు ఆదర్శప్రాయం జగదభిరాముని దివ్యతత్వం మానవాళికి మోక్షదాయకం రామనామస్మరణం శ్రీరామనవమి విశిష్టతపై ప్రత్యేక కథనం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ధ్వజారోహణంతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు శనివారం వైభవోపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి ముందుగా గరుడ ధ్వజ పటాన్ని ఊరేగింపుగా ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువు తీరిన శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామి ఉత్సవమూర్తుల వద్దకు తీసుకువచ్చారు అనంతరం ధ్వజస్తంభానికి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగమోక్తంగా గరుడ ధ్వజ పట్టాన్ని ఎగురవేసి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే నవమి బ్రహ్మోత్సవాలకు సకల దేవతలకు ఆహ్వానం పలికారు ఇక కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలి రోజున స్వామివారు శేషవాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అర్చకులు సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని సకల శోభితంగా అలంకరించి శేషవాహనంపై ఆసీనులను చేశారు బాజా భజంత్రీలు కళాకారుల కోలాటాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నడుమ కోదండరాముడు శేషవాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర నీరాజనాలు అందుకున్నారు కోదండరాముడి స్నాపన తిరుమంజన జల్లుల్లో తిరునగరి తడిసి ముద్దయింది తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఈ ఉత్సవాల తరువాత స్వామివారిని సపరివారంగా తిరుపతిలోని రేపాకుల సుబ్బమ్మ తోటలో వేయించింపు చేసి స్నపన తిరుమంజనం ఆస్థానం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా శనివారం ఉదయం శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులు ఊరేగింపుగా రేపాకుల సుబ్బమ్మ తోటకు చేరుకున్నారు అక్కడ స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు వైఖాన సాగముక్తంగా స్నాపన తిరుమంజనం నిర్వహించి మహామంగళహారతులతో ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆధ్యాత్మిక భక్తి రసభరితంగా సాగిన శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి తోట ఉత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు ఇక శనివారం సాయంత్రం కోదండ రామస్వామి వారికి అర్చకులు రేపాకుల సుబ్బమ్మ తోటలో సంప్రదాయబద్ధంగా ఆస్థానం నిర్వహించారు ఆస్థానం నిర్వహించాక సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై కోదండరాముడు పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా తిరిగి కోదండరామాలయానికి చేరుకున్నారు కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి దేవాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించనున్న రాములోరి కళ్యాణంలో పాల్గొనే భక్తులకు పంపిణీ చేసేందుకు టీటీడీ ముత్యాల తలంబ్రాలను సిద్ధం చేసింది ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీన ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది 
ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొనే భక్తులకు రాములూరి కళ్యాణ తలంబ్రాలను ప్యాకెట్ల రూపంలో అందించాలని టిటిడి సంకల్పించింది ఈ మేరకు ఒక్కో ప్యాకెట్లో ముత్యం కంకణంతో కూడిన తలంబ్రాల ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేశారు ఇందుకోసం దాదాపు నాలుగు వందల మంది శ్రీవారి సేవకులు రామ భక్తులు కలిసి రెండు లక్షల తలంబ్రాల ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేశారు కళ్యాణంలో పాల్గొనే ప్రతి భక్తునికి కళ్యాణం అనంతరం ఈ ప్యాకెట్లను అందజేస్తారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం పునర్వసు నక్షత్రోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణులు తిరుచి సేవలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో రాములవారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రతి నెల స్వామివారికి తిరుచి సేవను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణులను అర్చకులు ఆలయంలోని అలంకార మంటపంలో కొలువు తీర్చి సకల సుందరంగా అలంకరించారు తిరుచిపై వేంజపు చేసి మేళ తాళాల నడుమ ఆలయ మోడ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు రామయ్య తండ్రికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం జగత్ కళ్యాణం ముల్లోకాలకు ఆదర్శప్రాయం ఆ ఆదర్శ దంపతులను కళ్యాణోత్సవంలో తిలకించడానికి అశేష భక్తకోటి ఎంతో ఆర్తిగా ఎదురుచూస్తుంటుంది ఆ ఘడియలు రానే వచ్చాయి ఈ నెల పద్నాలుగున భద్రాద్రిలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవోపేతంగా జరగనుంది సీతారాముల కళ్యాణోత్సవంలో గోటితో ఒలిచిన ధాన్యాన్ని తలంబ్రాలలో వినియోగిస్తారు ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకున్న ఈ తలంబ్రాల విశేషాలను మనము తెలుసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా విలసిల్లుతున్న భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవాలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులినుతోంది ఏటా అంగరంగ వైభవంగా జరిగే శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల్లో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది ఈ నెల పద్నాలుగున ఉదయం జరిగే సీతారాముల కళ్యాణానికి భద్రాచల క్షేత్రంలోని మిథిలా స్టేడియం ముస్తాబైంది ఈ నేపథ్యంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవంలో ప్రధాన ఘట్టమైన తలంబ్రాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు ప్రతి ఏటా తలంబ్రాల్లో వినియోగించే ధాన్యాన్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ గ్రామస్తులు దేవస్థానానికి అందజేస్తారు కోరుకొండ గ్రామస్తులు గత కొన్నేళ్లుగా భద్రాద్రి రామయ్యకు గోటితో ఒలిచిన తలంబ్రాలను సమర్పిస్తున్నారు వరి నారు పోసిన నాటి నుండి నియమ నిష్టలతో వరి పంటలను పండిస్తారు పంట చేతికొచ్చాక ఆ వడ్లగింజలను చేతితో ఒలిచే క్రతువును ఓ యజ్ఞంలా నిర్వహిస్తూ ఉండడం విశేషం అలా ఒలిచిన ధాన్యాన్ని జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలు చేస్తూ పాదయాత్రగా భద్రాచల క్షేత్రానికి తీసుకువచ్చి దేవస్థానం అధికారులకు అందజేస్తారు ఈ ధాన్యాన్ని విశేషమైన సీతారాముల కళ్యాణ క్రతువులో తలంబ్రాలుగా వినియోగిస్తున్నారు ఇక ఎంతో నియమ నిష్టలతో సంప్రదాయబద్ధంగా తలంబ్రాలను తయారు చేసే ఘట్టం ఆద్యంతం భక్తిరస భరితం సాధారణంగా ఆలయాల్లో జరిగే కళ్యాణోత్సవంలో తలంబ్రాలు పసుపు తెలుపు రంగుల్లో ఉంటాయి అయితే భద్రాద్రి రామయ్య కళ్యాణోత్సవంలో వినియోగించే తలంబ్రాలు మాత్రం గులాబీ రంగులో ఉండడం విశేషం వసంత పంచమి నాడు తొమ్మిది మంది ముత్తైదువులు రోలు రోకలిలో లక్ష్మీదేవి సరస్వతీ దేవిలను ఆవాహన చేసి కంకణ ధారణ చేశాక ముత్తైదువులు పసుపు కొమ్ములను దంచే క్రతువును నిర్వహిస్తారు తరువాత ధాన్యంలో పసుపు కుంకుమ ఆవు నెయ్యి అత్తరు గులాబీ పన్నీరు సెంటు ద్రవ్యాలతో తలంబ్రాలను తయారు చేస్తారు తానిషా మహాప్రభువు కుల మతాలకు అతీతంగా సీతారాముల కళ్యాణానికి గులాబీ రంగు తలంబ్రాలను స్వామివారికి సమర్పించారట ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ నేటికి గులాబీ రంగు తలంబ్రాలను జానకీరాముల కళ్యాణోత్సవంలో వినియోగిస్తున్నారు శ్రీరామనామం విశ్వ మానవాళికి దక్కిన అద్భుత ఫలదాయక నామామృతం ఎంతో రుచిరా అంటూ వాగ్గేయకారులు ఘనంగా కీర్తించిన జీవాక్షరాల సమ్మేళనం ఆదిదేవుడు ఆది పరాశక్తికి వినిపించిన మహత్తర మంత్రం ఈ రామనామం అటువంటి రామనామం భూమిపై ఆవిర్భవించిన పుణ్యతిథి చైత్రశుద్ధ నవమి ఆ రోజే రామచంద్రుడు జన్మించిన పర్వదినం ఆ రోజే కళ్యాణ గుణధాముడు ధరాపుత్రి సీతమ్మను చేపట్టిన శుభవేళ అది శ్రీరామనవమి ఆబాల గోపాలం ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే రామనవమి విశిష్టత మీకోసం సమస్త మానవాళిని భవబంధాల నుంచి విముక్తులను చేసి సుఖ సంతోషాల నావపై 
జీవనయానం సాఫీగా సాగేలా తరింపచేసే తారక మంత్రం రామనామం అంతా రామమయంగా మారి ఊరోవాడ రామనామంతో పులకించే పర్వదినమే శ్రీరామనవమి నవమి తిథిలో పునర్వసు నక్షత్రంలో జన్మించిన నవనారాయణుడు శ్రీరాముడు జగద్విఖ్యాతమైన రామ కళ్యాణం జరిగిన శుభ సమయం కూడా నవమే అందుకే శ్రీరామనవమి అంటే ఆ రామభక్తులు ఎంతో సంబరంగా వేడుకలు జరుపుకునే ఓ గొప్ప పర్వదినం శుక్ల యజుర్వేదానికి చెందిన అద్వయ తారకోపనిషత్తుల్లో తారక మంత్రం మహత్తు గురించి సంపూర్ణ వివరణ ఉంది శ్రీరామ రామేతి తారక మంత్రాన్ని శివుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశించినట్లు వేదోక్తి కుండలిని శక్తికి రా అనే బీజాక్షరమే మూలాధారమని సంస్కృతోపాఖ్యాన వివరణ మా అనే బీజాక్షరం సహస్ర చక్రాన్ని చైతన్యపరుస్తుంది అందుకే రామనామానికి అద్వితీయ మహత్తు ఉందని తెలుస్తోంది ఈ రామ రహస్యోపనిషత్తును గౌతమ మహర్షి హనుమంతుడికి ఉపదేశించినట్లు పురాణోక్తి ఇంతటి శక్తి ఉన్నందునే రామనవమి రోజు రామనామస్మరణ వినేందుకు సూర్యుడు సైతం భూమండలానికి దగ్గరగా వస్తాడని అందుకే ఆ సమయంలో కాస్త ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుందని వేద సమ్మేళిత ఖగోళ శాస్త్రం ధృవీకరించింది అష్టాక్షరిలోని రా పంచాక్షరిలోని మా కలిసి జీవాక్షరాల సమ్మేళనంగా రామనామం ఏర్పడింది ఇంతటి తేజోస్వరూపమైన రామనామాన్ని మనందరికీ మరింత చేరువ చేసే పుణ్యతిథియే శ్రీరామనవమి నవమి నాటి విశిష్ట పర్వదిన వేళ అచ్చమైన సంప్రదాయ రీతిలో రామాలయాలను తీర్చిదిద్ది భూదేవంత అరుగు ఆకాశమంత పందిరి కింద అంగరంగ వైభవంగా ఆదర్శ దంపతులు కళ్యాణాన్ని నిర్వహించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం భక్తులందరూ సకుటుంబ సపరివారంగా సీతారాముల కళ్యాణాన్ని తిలకించి తలంబ్రాలను మహాప్రసాదంగా స్వీకరించడం సంప్రదాయం భాగ్యనగరం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకుని పలు ప్రాంతాల్లో సీతారాముల కళ్యాణాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని ఆదర్శ దంపతులను భక్తితో సేవించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం భాగ్యనగరంలోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీ శృంగేరి మఠం ఆధ్వర్యంలో సీతారాముల కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితులైన సీతారాములను కొలువు తీర్చి మహాసంకల్పంతో పాటు పలు వైదిక క్రతువులు జరిపారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా పూర్తి చేశారు భక్తుల రామనామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది అలాగే ముషీరాబాద్ శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని చక్కగా నిర్వహించారు శ్రీ సీతారాముల ఉత్సవ మూర్తులను మండపంలో వేంచింపు చేసి రక్షాబంధనం దీక్షాధారణ మాంకల్య ధారణ తదితర క్రతువులు జరిపారు తర్వాత కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు సీతారాముల కళ్యాణాన్ని తిలకించి ఆదర్శ దంపతుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక నల్లకుంటలోని శ్రీ శంకర మఠంలో సీతారాముల కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వేదికపై శ్రీరామ పరివారాన్ని వేంచింపు చేశారు పుణ్యాహవాచనం అంకురార్పణ మండల ఆవాహన తదితర కార్యక్రమాలు జరిపారు తరువాత వేద మంత్రాల నడుమ రామయ్య తండ్రికి సీతమ్మ తల్లికి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు శ్రీరామనవమి వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిజాం కళాశాల ప్రాంగణంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది చక్కగా అలంకరించిన వేదికపై కొలువు తీరిన సీతారాముల కళ్యాణాన్ని అర్చకులు నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఆశాంతం కళ్యాణ క్రతువుని భక్తి ప్రపత్రతో తిలకించి ఆదర్శ దంపతుల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు ఇక తిరుడిలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మికి స్నపన తిరుమంజనం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అమ్మవారిని ఉత్సవ పీఠంపై కొలువు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపారు తరువాత పసుపు చందనంతో అలంకరించి పవిత్ర జలంతో తిరుమంజనాన్ని పూర్తి చేశారు హరిపట్టపురానికి జరిగిన తిరుమంజన సేవలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణులకు ఊంజల్ సేవ రమణీయంగా జరిగింది ముందుగా ఉత్సవమూర్తులను భాగవతోత్తముల గోష్టి గానాల నడుమ ఊరేగింపుగా మంటపానికి వేంచింపు చేశారు అక్కడ భక్తి గీతాలాపన నడుమ ఊంజల్ సేవను నేత్ర పర్వంగా నిర్వహించారు శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారు సపరివారంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చి ఆశీస్సులు అందించారు చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీరామచంద్రస్వామి వీణాపాణిగా హంసవాహనంపై భక్తో కోటికి దర్శనమిచ్చారు 
ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీరామచంద్రస్వామి వారిని హంసవాహనంపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నగరోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా పాత గుంతకల్లులోని శ్రీరామాలయంలో శ్రీరామనవమి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది సీతారామలోత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చి కంకరధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్యధారణ తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు ఆపై సీతారామ కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొని రామయ్య తండ్రి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం భక్తులతో శోభిల్లింది వేకోజాము నుంచే అర్చకుల వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి పరిమళభరిత పుష్పాలు తులసి దళాలతో అర్చించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో శ్రీరామనవమి పర్వదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని పలు శ్రీరామ మందిరాలు భక్తులతో కళకళలాడాయి వేకువజాముని స్వామివారి మూల విరాట్కు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే వెంకటగిరిలోని శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని సుగంధభరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆలయానికి విచ్చేసి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవాన్ని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి మండలం తెల్లపాడులో వెలసిన శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించారు సర్వాలంకార భూషితులైన స్వామివారు గరుడ వాహనంపై కొలువు తీరి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు విశాఖపట్టణంలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయం విశేష పూజలతో శోభిలింది ఆలయ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లను తులసి దళాలు వివిధ వర్ణమయ్య పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించి శతనామార్చనలు నిర్వహించారు హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే హెచ్బి కాలనీలో కొలువైన శ్రీ త్రిమూర్తి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగింది ఆలయ అర్చకులు స్వామివారికి తులసి దళాలు వివిధ వర్ణమయ్య పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పుష్పార్చన జరిపి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని గోత్ర నామాలతో స్వామిని పూజించారు ఆపై స్వామిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వేకువ జామున పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు అనంతరం స్వామివారిని విశేష ఆభరణాలు పట్టువస్త్రాలు పరిమళభరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రాణమిల్లారు అలాగే క్రాంతినగర్ కాలనీలో గల శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీ సీతారాముల ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చిన పిదప అర్చకులు కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కన్నులారా తిలకించి తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని పురాతన శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో నవమిని పురస్కరించుకుని సీతారామ కళ్యాణాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు అందంగా అలంకరించిన వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి సీతారామ కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కన్నులారా రామయ్య కళ్యాణాన్ని తిలకించి అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకుని శనివారం సీతారాముల కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు నిజామాబాద్లోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో చైత్రమాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలను నిర్వహించారు తర్వాత పుష్పాలంకరణ జరిపి నాగవల్లి పత్రార్చన సింధూర పూజలు ఆకు పూజలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించి అభయ ప్రదానం పొందారు అలాగే సుభాష్ నగర్లోని శ్రీ రామాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారికి నిత్య ఆరాధన ధ్రువమూర్తులకు పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు 
తర్వాత పుష్పాలంకరణ జరిపి హారతులు సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఎనిమిదవ రోజున అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు గజమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి లక్ష పుష్పార్చన జరిపారు తర్వాత అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి మహాహారతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం జరిగిన భరతనాట్య ప్రదర్శన ఆహూతులను ఆకట్టుకుంది చెన్నైకి చెందిన అరంగన్ వైభవం బృందం కళాకారులు చక్కటి హావభావాలతో రాగతాళయుక్తంగా భరతనాట్యాన్ని ప్రదర్శించి భక్తుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ